find Astro TV Wildview Vilcham. Online Astro TV Nayar Balatu. Meendu me ana thavana kattey theriyu thu kondu. Mungaladan ine vidhu mukka magal chedigre. Idar kumun baaghe yerandu pagdi video boda puttu lagu. And the Yerandu Pakadi, in Ingal, Parthinda, in the Mundra of the Padi, Parkum Buddha, Ungla Gelimiaka Puri under Nambi Kulan, Ungalan, and Inagentry, Parkama Yurunda, Nayar Yurunda, Kandi Paka, Mudal Pakadim, Yeranda of the Padim, Parkumar, and Buddha Vendikuligri, the Mundra of the Padiran Amena, Terrikapora, and the software like Yena Yirka the Bringer there. Ama, Terrikalana, Brabanja of Dinger. In the software level, that is the broken jam. No, in the software level, we have idle kana or a thing. In the software, we have to know. So, in the jada jada, we have to know. In the jada jada, we have to know. In the jada jada, we have to In the jada jada, we have to know. 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 In in the Canada, the Bathana, the Brabanjanga button and in a click Pandana, the Pathinapa or Randuay the Lunda or Kundu, Walna Liri Varaki, Pakla, Koranjava, or Nura and Galatuka, or Gapa Pacha or Malakin, Yapa Dasa with the Valakin, we had Teliva Nama Karla. Quacharum Dasa with the Kena with the Asabna, Quachar and Kailaka Kalangal, or Mari Selbudo, Dasa with the Yerkopodi Kalangal. Urumari Valakibu. Upon either in a new versicular kanga, the Malam will contract. Our Paranda the Ayrthi Tolayrthi, Yellow Tirandala Paranda Kara, Pavan the Patina, our Gatan versicular king, the final work in Amapatro. Our Vadina Yeruvu our Pananda Pananda Ayrthi, Yellow Ayrthi Tola Manikanum Renda Pananda Ayrthi. The light yellow is the end of the world. The light is the end of the the Pathy the the Teddy Irka, Pala on the Cochar of Valasinga, my Elimia Prindilla. Up a conchar of Valasi, the Abdin Edithon Yen, up a conchar on the end the Gregathan of Pacon, nothing. Now Madigamana is the number in the Apa and the Katukur the Kalita, but I'm going to pay the Gregg. Enoda Gapa or Jodi the Raka and the Nala. Our Enoda Guru, our Katukur the Vishitan, got an apagil. Cochar of Valasi in both the Patina, Yachala. Jada, Quachar of Dinah, Indre, Quachar, Ragi, the end of Pogi Lagrado, Ada, our Gualasi of Pogi, Matar Kansilla. But Surkuma Toloponina, if I were Gondu Patina, Ragundu, Gurde Lakanum, Mahar Lakanum, and the Quachar Talavandi, where the Medanatala, Ragum, Tanusula, Kedumurk, Dala, Ailakana or Vishio, Tanusula Kedu, Medanatala, Ragur, up you work in the Rendu Pogida. Valasi upon Quachar over Kondu Patina, Yapurunda, or Quachar, Yanki Tigal, Rende, Nalu, Randaiti Patumbo, the two Rende, Nalu, Randaiti, the record, Quachar, and Alaki. 
அப்போ கோச்சாரம்னா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பகுதியில் கோச்சாரம் வேலை செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிதனமும் தனுசும் இவருக்கு வந்து கோச்சாரத்தில் செயல்பட்டிருக்கு அப்போ மிதனம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இவருக்கு லக்கணத்துக்கு ஆறாவது வீடாகவும் தனுசு என்பது பனிரெண்டாம் வீடாக வருகிறது சரி அந்த அக்கு வந்து நம்ம எண்கணித சாஃப்ட்வேர் இல்லையா அதுக்கு என்ன பாவம் அவருக்கு பிளாக் ஆகுதுங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு எந்தெந்த வயசில் கோச்சார வேலை செஞ்சது அப்படிங்கிறத இங்கே மிக துல்லியமாக ராசி கட்டத்தின் மூலம் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இவருக்கு எந்தெந்த காலத்தில் எந்த பாவம் அவருக்கு வேலை செய்யாமல் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம மிக துல்லியமாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு லைவில் எந்தெந்த காலத்தில் வந்து கோச்சாரம் வேலை செஞ்சது எப்போ வந்து தசா புத்தி வேலை செஞ்சதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஒரு காலகட்டம் அதுக்கு அடுத்த முடிவு வந்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு அதாவது நவாலு மாதமாக நாங்கள் பிரிச்சிடறோம் ஏன்னா இந்த கோச்சாரம் அப்படி தான் செயல்படுது நாலு மாதத்துக்கு ஒரு மாதிரி செயல்படும் ஒவ்வொரு ஜாதங்களுக்கும் இப்போ நவாலு மாதமாக செயல்பட்டு இந்த கோச்சாரம் வேலை செய்யப்படும் அப்போ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு ரெண்டு எட்டு வரைக்கும் மேசங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வேலை செய்வீங்க இது இங்கே நீங்கள் ரொம்ப துல்லியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய லக்கணம் மகர் லக்கணம் மகர் லக்கணத்துக்கு மிதனமும் தனுசும் மறைய ரெட்டில் காட்டுது இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துலேருந்து அவருக்கு நெகட்டிவான ஒரு விஷயத்தை வேலை செய்ய போகுதுங்கிறத அர்த்தம் நெகட்டிவான விஷயம் வேலை செய்ய போகுது அந்த நெகட்டிவ் எந்த மாதிரி வேலையாக இருக்குது அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா இவருக்கு நாலாம் பாவத்தில் மேசம் கிடாமல் வேலை செஞ்சுட்டு அப்போ மேசம் அப்படின்னா இவருக்கு நாலாம் பாவம் அப்போ இவருக்கு ஆறாம் பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் வேலை செஞ்சுனாவே ஆறாம் பாவம் என்னென்னு சொல்லிட்டிங்கனாவே மனிதனுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள்லாம் ஆறாம் பாவம் வெளிப்படுத்தும் இப்போ மனிதனுக்கு என்ன பிடிக்காத விஷயம் கடன் நோய் வழக்கு எதிரி வீண்பழி வீண் விரயம் இதை காட்டும் இது ஆறாம் பாவம் அதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவம் என்னத்தை சொல்லு அப்படின்னா ஐனா சைனா போகம் அதாவது சரியான தூக்கம் இல்லை சரியான சாப்பாடு இல்லை சாப்பிட முடியாது சாப்பாடு இருந்தால் கூட சரியாக சாப்பிட முடியாது சரியான தூக்கம் வளரும் தொந்தரவு பண்ணும் அதே மாதிரி பன்னெண்டாம் இடங்கிறது பயணம்னு சொல்லுவோம் வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய இடங்கள் யாத்திரை போகக்கூடிய இடங்கள் இதெல்லாம் இவருக்கு இந்த வாய்ப்பு அதன் மூலம் விரைவு உருவாகும்னு சொன்னான் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவருக்கு மேசங்கிறது கிளிக் ஆகிடுச்சு இந்த நபருக்கு என்ன நடக்குது நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பட்டு நாலு எட்டில் மேசம் வேலை செய்யுது அதுலேருந்து இந்த மேசம் எது வரைக்கும் வேலை செய்யலாம் ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் வேலை செய்யுது கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்கள் இந்த ரெண்டு பாவங்களை அவருக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது அப்போ மேசங்கிறது வேலை செய்கிறனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஜாதகருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நாலாம் பாவம் இவர் வச்சுக்கிற வாகனம் இன்ஜின் வந்து ஜீஸ் ஆகுது இவர் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கல அருமையாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாகனம் இன்ஜின் ஜீஸ் ஆகுது நாலாம் பாவம் என்பது வாகனத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் அப்போ இன்ஜின் வந்து ஜீஸ் ஆகி கார் நின்று போயிடுது இந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது என்ன நிகழ்வு நடக்குதுன்னா இந்த ஒரு மறுபடியும் ஒரு மூணு இந்த ரெண்டு நாளிலிருந்து அஞ்சாவது மாதம் வாக்கில் ஒரு ரெண்டு நாளில் ஸ்டார்டிங் ஆகி அஞ்சாவது மாதத்தில் இன்ஜின் வந்து ஜீஸ் ஆகுது எட்டாவது மாதத்தில் இவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் மாறி வரும்போது அவருடைய வீட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு சூறை காற்று வந்து அவருடைய வீட்டை சேதாரம் பண்ணுது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகள் டேமேஜ் உருவாக்குது இப்போ இந்த நாலாம் பாவம் வேலை செய்யுது ஒரு வருஷம் அவருக்கு லாக்கிங் டைம் இருந்தாலும் அது புரிஞ்சு புரிஞ்சு வேலை செய்யுது அதுதான் நமக்கு ஒரு புரிஞ்சிக்க முடியாமல் ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளுது எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஒரு மாதிரி செயல்படும் அதை நம்ம மறந்துடுறோம் இப்போ இவருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும்போது வாகனத்துக்கு தொந்தரவு கொடுத்தது இந்த இடத்துக்கு இந்த எட்டு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குது அவருடைய வீடு சுமக்கக்கூடியதை அப்போ இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆறாம் பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் வருது பன்னெண்டாம் பாவம் வீண் விரையும் ஆறாம் பாவம் இந்த வீட்டுக்கும் வாகனத்துக்கு செலவுன்றக்காக கடன் வாங்குகிறார் அப்போது ஆறும் ஆக்டிவிட் ஆகிடுச்சு பன்னெண்டு வந்துருச்சு வீண் விரை வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே லாக்கிங் டைம் பன்னெண்டு டு ரெண்டு நாலு வரைக்கும் இருக்குது அப்போ இவருக்கு எங்கே காட்டுது தனுஷே காட்டுது அப்போ தனுஷ் பன்னெண்டாம் பாவத்தில் மேசம் மேசத்தில் இருந்த கிரகம் மீண்டும் இங்கே தனுஷுக்கு வருது அப்போ இங்கே தனுஷு தான் ஃபுல்லாக வேலை செய்ய போகணும்னு சொல்லுது அப்போ இவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஜனவரி வாக்கில் இவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இருக்கார் இந்த காலகட்டத்தில்
கேது இருபது டிகிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகு பத்து டிகிரி கேது பதினோரு டிகிரி போட்டிருக்கோம் சரி அப்போ இந்த பாவங்களில் எது முதல்ல வேலை செய்யுதுங்கிறது தான் இந்த ராகு கேது போட்டிருக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டிகிரி இருக்குது அப்போ முதல்ல ராகு இந்த இடத்துக்கு தான் வரப்போகுது இந்த பன்னெண்டாவது டிகிரிக்கு எப்போ ராகு வருதோ அப்போ ஆறாம் பாவம் வேலை செய்யும் இங்கே வந்து கேது வந்து பதினோராவது டிகிரிக்கு எப்போ வருதோ அப்போ இங்கே விரைவு செலவு வருது அப்போ இவருக்கு வந்து என்ன கிட்டத்தட்ட பண்ண பன பதினெட்டு நாள் இந்த ராகு ஒரு டிகிரியில் இருப்பார் அப்போ பதிமூணுலேருந்து பன்னெண்டு வரும்போது இவர் கடன் வாங்குகிறார் கடன் வாங்குகிறார் எதுக்காக கடன் வாங்குகிறாருன்னா இந்த நான் வீட்டுக்காகவும் செலவுக்காக கொடுக்க முடியல அவர் வருமானம் வரும்னு எதிர்பார்த்துருந்தார் அது வராதனால ஒரு கடன் வாங்குகிறார் இந்த பத்து டிகிரிக்கு கேது இங்கே பதினோரு டிகிரியில் கேது வரும்போது அந்த கடனை ஆஸ்திரிக்கு போய் வைத்திய செலவு பண்ணுறார் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் மிக துல்லியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ ஒரு காலம் அவருக்கு நெகட்டிவான காலம் எப்போ ஒரு பாசிட்டிவான காலங்கிறத மிக துல்லியமாக உணர்ந்துக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் வந்து பத்தாயிரம் ஜாதங்களுக்கு மேலே இந்த பலனை சொல்லி அவங்ககிட்ட பேரும் புகழை நான் பெற்றிருக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் எழுதி கொடுப்பேன் இந்த காலத்தில் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் வரக்கூடிய காலமாக இருக்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் மீண்டும் நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு போகலாம் இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற கொஞ்சம் சிறுமாக தெரியும் ஆனால் அதை இந்த சாஃப்ட்வேரில் போட்டு போட்டு பார்க்கும்போது முதல்ல உங்களுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு பெரிய ஜோதிட நாலேஜ் வேண்டிய அவசியம் இல்லை கோச்சாரமாக திசா புத்தியாங்கிறத தெரியாமல் நம்ம ஜோசியம் பார்த்தோம்னா கண்டிஷனாக நம்ம கோச்சாரம் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கும்போது திசா புத்தி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் திசா புத்தி ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கும்போது நம்ம கோச்சாரத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே தான் ஜோதிடத்துக்கு வந்து தவறான கணிதமாக மாறப்படுகிறது அது தான் ஏ மிக எளிமையாக நான் இதை வடிவமைச்சிருக்கிறேன் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் இந்த ஜோதிடத்தில் என்னால் என்னுடைய அனுபவத்தெல்லாம் பயன்படுத்தி இதை மிக எவ்வளவு எளிமையாக மக்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறக்காக இதை நான் உருவாக்கியிருக்கிறேன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக சிம்பிளாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மிகப்பெரிய கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை கணிதத்தில் மிகப்பெரிய கணிதமெல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை வெரி வெரி சிம்பிளாக நீங்கள் சொல்ல வந்தோன்னா அந்த ஜாதகருக்கு கோச்சாரத்தை பற்றி பேசலாமா திசா புத்தி பற்றி பேசலாமாங்கிறத டகார்னு நம்ம முடிவு பண்ணலை எப்போ இப்போ திசா புத்தி வேலை செய்து திசா புத்தியும் கோச்சாரம் சுழண்டு கொண்டே இருக்கிறது எப்படி இரவு பகல் மாறி மாறி வருகிறதோ கோச்சாரம் வரும்போது இரவு அதாவது இரவு காலமாக எடுத்துக்கலாம் திசா புத்தி வரும்போது பகல் காலமாக எடுத்துக்கலாம் இதுதான் அதனுடைய லாஜிக்கு இப்போ இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோச்சாரம் இந்த காலத்தில் இருந்தால் அதாவது ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஒரு ஆண்டு காலம் கோச்சாரம் வேலை செய்யுது அப்போ இந்த ஒரு ஆண்டு காலம் கோச்சாரம் வேலை செய்யும் போது ராகு கேது இருக்கக்கூடிய எந்த பாவமும் அந்த பாவ சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கு தான் இவருக்கு நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ராகு கேதுனா ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடங்கிறது கடன் நோய் வழக்கு எதிரி வீண் பழி பன்னெண்டாம் இடங்கிறது வீண் விரயம் அந்த விரயத்துக்கான காரணத்தை காட்டவே முடியாது ஏன் அந்த காசு செலவாச்சுங்கிறது காட்டவே முடியாது இதுதான் நடக்கக்கூடிய காலம் அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஒரு புதிய முயற்சிகளை பண்ணாமல் ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா இந்த மாதிரி காலத்தில் தான் அவங்க வந்து ஏதோ தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை பண்ணி மாட்டிட்டு முடிப்பாங்க இந்த காலகட்டத்தில் நாம் அமைதியாக இருந்தோம்னாவே மிக எந்த விதமான தொந்தரவுக்கும் ஈடாகாமல் நம்ம வாழ்க்கையை சிறப்பாக போகலாங்கிறது என்னுடைய கருத்து நான் இது வரைக்கும் பல ஜாதகருக்கு நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் லெட்டர் பேட வச்சு இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் சரியில்லை இந்த லாக்கிங் காலம்னு நான் சொல்லுவேன் இதை லாக்கிங் காலம் சொல்லுவேன் கருப்பு நாட்கள்னு சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கருப்பு நாட்களில் இருண்ட நாட்களாக இருக்கிறனால அதில் எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் நம்மளை தவறான பாதையில் அழைத்து சென்று விடுங்கிறத எந்த விதமான மாற்று கருத்து மேலே இப்போ இந்த ஜாதகருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து வர்ற மாதிரி இருக்குது ஒரு சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா தள்ளி போகும் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது நாலாவது மாதம் இருபதுலேருந்து அவருக்கு லா லாக்கிங் டைம் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் எப்போ லாக்கிங் டைம் வருதுன்னா இருபது எட்டில் தான் வருது அது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து தசாபுத்தி அதாவது தசாபுத்தி தான் வேலை செய்ய போகுது ஒரு அருமையான காலம் எப்போ ரெட்டில் வருதோ அப்போ மட்டும்தான் நமக்கு சரியான காலம் இல்லைங்கிறதுல கண்கூடாக காணலாம் இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜா உங்கள் ஜாதங்களை போட்டு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் மறுபடியும் அடுத்த ஜாதங்களுக்கு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி அது அதாவது வந்து ரெண்டு எட்டு
ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் கோச்சாரம் மழை செய்யுது அப்போ அந்த கோச்சாரம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகுகாது ராகுகாது எந்த பாவத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த பாவத்தில் புதிய முயற்சியை நம்ம பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் இது வெறிய ரொம்ப சிம்பிளான விஷயத்த உங்களுக்கு எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நாங்கள் அதை ரெட்டில் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அவருக்கு இப்போ நம்ம இருபத்தி மூணில் பார்க்குறோம் இருபத்தி மூணில் அது காட்டும் பாருங்க நான் இருபத்தி மூணில் அவருக்கு என்ன பாவத்தில் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது இருபத்தி மூணில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே தள்ளலாம் தள்ளும்போது உங்களுக்கு கிளியராக வரும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாவங்களையும் தள்ளிட்டு வரும்போது நமக்கு இங்கே கிளீனாக காட்டும் என்ன பாவத்தில் இவருக்கு ஆக்டிவிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இருபத்தி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு எங்கே இருக்குது இருபத்தி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் லக்னத்துக்கு மூணு ஒம்பது மறைக்க போகுது மூணு ஒம்பது ரொம்ப அந்த காலகட்டத்தில் மூணாம் பாவ சம்மந்தமான விஷயம் ஒன்பதாம் பாவ சம்மந்தமான விஷயத்தையும் அவர் பண்ணாமல் இருந்தாவே இந்த நாலு மாதம் கோச்சாரத்தினுடைய பிடியிலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஷ்டமச்சனியோ அல்லது அஷ்டமத்தில் குருவோ இந்த நெகட்டிவான இடத்துல வந்து மற்ற கிரகங்கள்லாம் வந்திருக்கு அதுலேயும் மாற்று கருத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் மெயினாக என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த காலகட்டத்தில் புதிய முயற்சிகளை யார் செஞ்சாலும் அவங்க தோற்று போயிடுவாங்க அதில் எந்த விதமான இப்போ இந்த மாதிரி லாக்கிங் காலங்கள் வரும்போது மீண்டும் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு போகிறோம் இந்த மாதிரி லாக்கிங் காலங்கள் எப்பப்போ வருதோ அப்போ நாம் வந்து புதிய முயற்சிகளை நாம் பண்ணாமல் இருந்தாவே போது நம்ம வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடையலாம் இதில் என்னென்ன மாதிரி புதிய முகிழ்ச்சி புதிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னா இந்த லாக்கிங் காலத்தில் அவர் திருமணத்தை பண்ணால் தான் அந்த திருமணத்தில் ஏதாவது ஒரு மனக்கசப்பு உருவாக்கும் தனக்கு தகுந்த ஜோடி இல்லாமல் கூட தேர்ந்தெடுத்துருவார் லாக்கிங் காலத்தில் தகுந்த ஜோடி இல்லாமல் எடுத்துருவார் அந்த காரியங்கள் வெற்றி கிடையாது அதுக்கு அடுத்த வழி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொழில் செஞ்சார்னா அந்த மாதிரி லாக்கிங் காலத்தில் அதாவது இந்த ரெட்டில் வருது பார்த்திங்களா இந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து புதுசாக ஒரு தொழில் தொடங்கினாலும் அந்த தொழிலை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வைத்தியம் பார்த்தாங்கன்னா அந்த வைத்தியம் பயன் இல்லாமல் போகும் இப்படி எல்லா ஒரு விஷயங்களுக்கும் இவங்க நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த ரெட் காலத்தில் மிக அமைதியாக இருக்கணும் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வேலை செஞ்சுருக்கிற இடத்துல சில தொந்தரவுகள்லாம் வரும் இப்போ பத்தாம் பாவம் மறைக்கும் போது கண்டிஷனாக ராகி அது பத்தாம் பாவத்தில் போய் இந்த மாதிரி ரெட் இருந்தனா வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களில் சில சங்கடங்கள் வரும் நம்ம பொறுத்து இருக்கணும் இல்லைனா வேலை விட்டு நம்ம கோவப்பட்டு டென்ஷன் ஆகி வெளியே வந்தோம்னா மறுபடியும் அந்த லாக்கிங் காலம் முடிவு வரைக்கும் நமக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படியே வேலை கிடச்சி நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட அந்த இடத்த முதல் இருந்த இடத்த கூட இந்த இடம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற மாதிரி தான் அங்கே உங்களை டீல் பண்ணுவாங்க அதை விட அதுக்கு முன்னே அங்கேயே இருந்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் உருவாகும் அதே மாதிரி குழந்தை பேர் வேணும் அப்படிங்கிறீங்க அஞ்சாம் பாவத்துலேயும் பதினொன்றாம் பாவத்துலேயும் ராகி அது போகும்போது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி லாக்கிங் இருந்தால் குழந்தைக்கான முயற்சிகளை ஈடுபடக்கூடாது பூர்வீக சொத்தை பிரிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பூர்வீக சம்மந்தமான விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி போகும்போது ஒரு கூட்டு தொழில் செய்கிறார் பதினொன்றாம் பாவங்கிறது நண்பர்கள் இப்போ நண்பர்களோட கூட்டு தொழில் செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த கூட்டு தொழிலில் சில சில நண்பர்களால் கருத்து வேறுபடுவார் இருந்தாலும் நாம் தகுத்து போய்க்கணும் அதே மாதிரி லக்னத்துக்கும் ஏழாம் பாவத்துக்கும் போயிட்டு இருக்கு லாக்கி அது போயிட்டு இருக்கல இப்படி லாக்கிங் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் உடல் லக்னம் அப்படின்னா உடல் மதிப்பு அந்தஸ்து கௌரவம் அதே மாதிரி ஏழாம் பாவம் நண்பர்கள் மனைவி அப்போ நண்பர்கள் மனைவி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் காட்டு ஏழாம் பாவங்கிறது நண்பர்கள் மனைவி கூட்டாளி அப்போ நம்ம கூட்டு தொழில் செஞ்சால் கூட்டு தொழிலில் ஏதோ ஒரு சங்கடங்களோ வருத்தங்களோ வரப்போகுதுங்கிறத காட்டு அப்போ அந்த கூட்டாளியினுடைய ஜாதகத்திலேயே லாக்கிங் டைம் மாறுதுனா கண்டிப்பாக நம்ம கூட்டை பிரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை போயிடும் அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அமைதியாகும் இதுக்கான தெய்வ வழிபாட்டை செஞ்சால் அதில் வந்து நம்ம மீண்டும் வந்துடலாம் அதே மாதிரி லக்னத்தில் போகும்போது கண்டிஷனாக உடல் ரீதியான உபாத சிலருக்கு தரும் அதாவது வயது தகுந்த மாதிரி பா பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு சின்ன வயசு அந்தனா அந்த சின்ன வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது உடல் உபாதை வரும் வயசு ஆணையிலுக்கு அதனால் அதுங்களுக்கு அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் உபாதைகளை தரக்கூடிய வாய்ப்பு தரும் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறை வழிபாடை செஞ்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அமைதியாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதும் அதே மாதிரி பத்தாம் பாவத்தில் போய்ட்டு இருக்கும்போது நாலாம் பாவத்தில் கேள்வி போய்ட்டு இருக்கு நம்ம அதை நினைவு கொள்ளணும் அப்போ நாலாம் பாவங்கள் அந்த காலத்தில் புதிய வாகனங்கள் வாங்கக்கூடாது ஏன் பழைய வாகனங்களை கூட வாங்கக்கூடாது வாங்
ராகு எது என்ன பாவத்தில் போகுதோ அந்த பாவ சம்பந்தமான பிரச்சனை தான் நமக்கு வரும்போதுங்கிறத எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த பாவ சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம செய்யாமல் இருந்தோம்னாவே போதும் எவ்வித தொல்லை இல்லாமல் வாழலாம் ஸ்கூல் சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா அப்போ தான் நமக்கு அந்த பாவத்தினுடைய எண்ணங்களும் உருவாகும் நமக்கு அப்போ தான் அதை பற்றி செய்யலாம் அதை பற்றி யோசனை வரும் அதுக்கு சம்மந்தமான நபர்கள் வருவாங்க அதை பற்றி பேசுவாங்க நாம் இப்போ கால சூழல் சரி இல்லை சொல்லிங்க அமைதியாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இந்த லாக்கின் டைமில் ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது மாதம் இந்த நண்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு நாலாவது மாதம் டூ நாலு நாலு மாதம் வரும் எப்போவுமே நீங்கள் இந்த கணிதத்தில் நாலு நாலு மாதம் தான் ஒரு வருஷத்தை மூணாக நாங்கள் பிரித்து கொடுத்துக்கிறேன் நவ்வாழ் நவ்வாழ் மாதம் தான் லாக் ஆகும் தொடர்ந்து ஒருத்தருக்கு லாக் ஆகும் ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் ஒரு நாலு மாதம் வருது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு அதாவது ஏழு எழுதினாங்க இருபத்தெட்டு மாதத்துக்கு வந்து அவருக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதம் எழுதினாங்க இருபத்தெட்டு அதாவது ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதத்துக்கு அவருக்கு அருமையான டைம் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எதை வேணாலும் அவர் செஞ்சாலும் வெற்றி பெறலாம் அதே போல் லாக்கிங் டைமில் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு குழந்தைக்கு நாலாவது மாதத்து வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு மூணாவது மாதம் வந்து ஒரு நாலு மாதம் அப்படின்னா மூணு நாலு ஏழு அப்போ ஏழாவது மாதம் வரைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு லாக் ஆகுதுனா அந்த காலத்தில் பருத்தி எழுதக்கூடிய காலமாக இருக்குது நிறையா குழந்தைகளுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் லாக் ஆச்சுன்னா அவங்க இப்போ ஒரு டென்த்து எழுதுகிறாங்கன்னா கண்டிஷனாக அவங்களுக்கு தோல்வி இதை என்னென்னு பார்த்துக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வழிபாடுகளை நீங்கள் செஞ்சுட்டா மிகப்பெரிய ஒரு அந்த குழந்தை பத்து ஆண்டு காலமாக படித்த ஒரு விஷயத்த அந்த நாலு மாதத்தில் தோல்வி தருதுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த வழிபாடுகளை செஞ்சு நீங்கள் வெற்றி வரலாம் இந்த கணிதம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக பயன்படுத்தலாம் யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை எது அப்படி இப்படின்னா நம்ம அந்த அந்த பல விதமான ஜோதிடங்கள் இருந்தாலும் இந்த முறையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நமக்கு எளிமையாகவும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கூடிய நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ரொம்ப இதுக்கு பெரிய ஜோதிட ஞானம் வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறிப்பாக சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா எப்போ ரெட்டில் காட்டுதோ அப்போல்லாம் நம்ம மிக அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் நிதானமாக இருந்தால் போதும் அது என்ன பாவமோ அதுக்கான தகுந்த வழிபாடுகளை நம்ம செஞ்சுட்டு ரொம்ப அமைதியாக இருந்தோம்னாவே போதும் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த வித எந்த விதமான இன்னலுக்கு ஆளாகாமல் இருக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நிறையா பேர் புதிய முயற்சிகளை செஞ்சு பல தோல்விகளை சந்திக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம முடிந்த அளவுக்கு ஜாமீன் போடக்கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஆறாம் பாவத்தில் போகும் அவர் போய் ஒருத்தருக்கு ஜாமீன் போடுவார் ஜாமீன் போட்டாலும் அந்த ஜாமீன் வந்து அவர் பணம் கட்ட மாட்டார் இவர் தான் கடங்காரன் அவர் இப்படி ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் நம்ம சொல்லலாம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் லக்னத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது இங்கே ஏரில் போகும் அப்போ இவர் வந்து உடல் ரீதியான மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து கிடப்பாது கூட்டு தொழில் செஞ்சால் நண்பர்களோட சில கருத்து வேறுபாடு வரும் அப்போல்லாம் நாம் சகித்து பொறுமையாக இருந்துக்கணும் அந்த காலத்தை கிடக்க வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ அமைதியாக இருந்துட்டால் நம்ம வெற்றி பெறலாம் அது தான் சொல்லுவாங்க பொறுமை கடலையும் விட பெரியதுன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க பொறுமையான உலகத்தில் ஒரு விஷயமே கிடையாது ஒவ்வொரு மனிதரும் வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லாருமே பொறுமைசாலிகள் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றார்கள் பொறுமை இல்லாதவர்கள் வெற்றி பெற்றதே இல்லை அதான் சொல்லுவார் பொறுத்தவர் பூமி ஆழ்வார் பொறுக்காதவர் எதையும் ஆள மாட்டார்னு புலமொழி சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் அதனால் பொறுக்கறியை மட்டும்தான் எல்லாம் ஒரு அதாவது பொறுமை என்பது கடலிலும் பெரியது பொறுத்தவர் பூமி ஆழ்வார் அப்படின்னா பூமியில் நாம் வாழ முடியும் பொறுக்காமல் இருந்தால் நம்ம பூமியில் வாழ முடியாதுங்கிறத மிக சூட்சமாக நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எந்த பா இப்போ ரெண்டு போகும்போது ரெண்டாம் பாவத்தில் போகும்போதும் ஏ எட்டாம் பாவத்தில் போகும் அப்போ ரெண்டாம் பாவத்தில் போகும்போது என்ன நமக்கு சுட்டி காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனம் குடும்பம் பாக்கு புதிய நபர் எட்டாம் பாவம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அசிங்க அவமானம் விபத்து கண்டம் இப்போ இது சம்மந்தமான ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் போது அப்போ தன சம்மந்தமாக நம்ம யாருக்கு வாக்கு கொடுக்கூடாது குடும்பத்தில் தேவையில்லாமல் சண்டை போடக்கூடாது அப்போ குடும்பத்தினால பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்கிறேன் தனம் குடும்பம் வாக்கு அப்போ நம்ம வாக்கை சொல்லும் போது கரெக்டாக சொல்லணும் இப்போ ஒரு ப ஒன்றாம் தேதி பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்லணும் நினச்சோம்னா கூட அவர்கிட்ட ஒரு பத்தாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம டைம் வாங்கிக்கணும் எப்போவும் அட்வான்ஸாக வாங்கிக்கணும் ஏன்னா தனம் குடும்பம் வாக்கு புதிய நபர் அந்த காலத்தில் புதிய நபர் யாராவது வருவாங்க அந்த நபரை நம்பி நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த நபர் பேச்ச கேட்குறது
அதை சுட்டி காட்டுது அதே லாக்கிங் அதாவது அந்த ரெட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம போயக்கூடாது ராகியது ரெட் இல்லாத போது அந்த பாவத்தை இயக்காது அது பாட்டுக்கு அமைதியாக இருக்கும் சர்ப்பம் தூங்கிட்டு இருக்கு இங்கே ரெட்டு எப்போ நமக்கு வருதோ அப்போ வந்து கண்டிஷனாக அந்த சா சர்ப்பம் வந்து இயங்குற காரணம் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்டே இது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த விதமான பயப்படாமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் இந்த விஷயத்த நீங்கள் இந்த காலம் உங்களுக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதற்கு உதாரணம் முதல் உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் மிக அற்புதமாக விளக்கு இன்னொரு ஜாதகத்தை இதை பற்றி நான் போட போகிறேன் அடுத்த இன்னொரு அடுத்ததாக இன்னொரு ஜாதகத்தை போடுறேன் நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஒரு சில விளக்கத்தை நான் காட்டுறேன் இப்போ இவர் இன்னொரு ஜாதகத்தை போடுறோம் நம்ம ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஜாதகத்தை எடுப்போம் ஒரு நிமிஷம்ங்க ஒரு டேட்டா பருத்தி ஏற்கனவே பார்த்து எங்கிட்ட பார்த்துட்டு போன ஒரு நபருடைய ஜாதகத்தை நம்ம போட போகிறோம் இப்போ இவருடைய ஒரு ஒரு பேர் வந்து திருவேங்கடம் நம்ம சுருக்கமாக கால நேர சூழ்நிலை திருன்னு போட்டுக்கலாம் திருவேங்கடம் அப்படிலாம் திருன்னு மட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம காலத்தை வீண் பண்ணக்கூடாதுங்கிறக்காக இவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இவர் பிறந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏழு நாற்பதுக்கு பிறந்திருக்கார் ஏழு நாற்பது ஏயம் அப்போ இங்கே ஏயமே இருக்குது இவர் ஒரு ஆண் தான் பிறந்த இடம் இவர் கோவையில் பிறந்திருக்கார் ஆண் தொழில் ஜியோ ஏ கோவை இங்கே கோவைன்னு போட்டால் போதும் அதை சாப்பிட்டு ஒரு எடுத்து இவருக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அவருக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இவருடைய முதல்ல வந்து இவருக்கு என்னென்ன ஈஸியாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பணத்தை பற்றி பார்க்குறோம் இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இவருக்கு பணம் வந்து இவருக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது இது நம்ம பேச வேண்டியதில் இப்போ நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு போய்க்கலாம் இந்த ப்ரோ இது ஏற்கனவே நிறையா வீடியோவில் சொன்னதுனால அந்த காலத்தை வின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு எப்பப்போ பிரபஞ்சம் லாக் ஆச்சு கோச்சாரம் வளர்ந்துன்னா ஒரு பிறந்த இவருக்கு எழுபத்தெட்டு பிறந்த காலத்துலேயே அவருக்கு வந்து கோச்சாரத்தை ஆக்டிவிட்டியில் தான் பிறந்திருக்காரு இவர் பிறந்த போது குழந்தையாக பிறந்த ஒரு மூணு மாதம் நான்கு மாத காலம் இருந்துச்சு அப்போ இந்த நான்கு நான்கு மாத காலம் ஒரு தொந்தரவு பிறந்த பிறந்த பிறக்கும் போதே அவர் கோச்சார ஆக்டிவிட்டியில் தான் பிறந்திருக்காரு அப்போ இவருக்கு இந்த ரெட்டில் எப்பப்போ வருதோ அப்போல்லாம் வந்து கோச்சார வளர்ச்சிங்கிறத மாற்றுக்கரு தேவை இப்போ இவருடைய நடைமுறையில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ இவருக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைங்க சந்திச்சார் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இதுக்கு எப்போ லாக்கிங் ஆகிருக்குன்னா பதினெட்டு ஒம்பது ரெண்டாய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் இவருக்கு லாக்கிங் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து அவருக்கு இல்லை இப்போ அவருக்கு வந்து லாக்கிங் கிடையாது இவருக்கு லாக்கிங் எப்போ வருதுன்னா பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு டூ பதினெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் தான் லாக்கிங் வருது இப்போ இவருக்கு அருமையான ஒரு காலமாக இருக்குது எந்த ஒரு புதிய முயற்சிகளையும் செய்யலாம் எல்லா காரியங்களும் இவருக்கு ஒரு தசாபதிக்கு தகுந்த மாதிரி இவருக்கு எல்லா பலனும் வாரி வழங்கும் ஓகே தயாராக இருக்குங்கிறது உண்மையாகுது எந்த விதமான தடைகள் இல்லாமல் போல கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ நன்னாங்கு பதினாறு மாதம் அதாவது ஒன்றரை வருட காலங்கள் இவருக்கு அருமையான டைம் இருக்குது ஒன்றரை வருஷம் கழித்து மட்டும்தான் இவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான காலம் வருது இந்த நெகட்டிவான வரக்கூடிய காலத்தில் மட்டும் இவர் புதிய முயற்சிகளை தவிர்த்தா போதும் புதிய முயற்சிகள் இவர் தவிர்த்தா போகுது இந்த இந்த கணிதம் போடுறதுக்கு மிக எளிமையாக இருக்குது நீங்கள் யார் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு பெரிய ஜோதிட நாலேஜே வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கணிதத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு தேதி வாரியாக ரெட்லியே காட்டுறதுனால யார் நண்பருக்கு சொல்லலாம் உறவினருக்கு சொல்லலாம் யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் மிக அற்புதமாக அவங்க அந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு தொந்தரவுக்கு இருப்பாங்க ஜோதிட நாலேஜ் கம்மியாக இருக்கிறீங்க எனக்கு சொல்ல தெரியல அப்படின்னா கூட இந்த பாவங்களை பிரித்து அவங்கனால சொல்ல தெரியல அப்படின்னா கூட அவர் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த காலம் வரைக்கும் இந்த காலம் 
டைம் சரி இல்லாமல் இருக்குது அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த நபர் சந்திரிச்சா இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரம் பதினெட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பதினெட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு சரியில்லாத காலமாக இருக்கணும் எந்த ஒரு புதிய முயற்சி செல்லாமல் ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் செய்யுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு புதுசாக எதுவும் வேண்டாம் இந்த சமயத்தில் பல்வேறு விதமான யோசனைகள் வரும் எதுவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லித்தான் நான் அனுப்பிவிடுவேன் இதுதான் சரியான ஒரு தீர்வாக இருக்குது அதுக்கு எப்போ நாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த க்ரீனில் காட்டுக்கு வருமா இந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு புதிய முயற்சிகள் வீடு கட்டலாம் வாகனம் வாங்கலாம் ஏதாவது வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் எந்த விதமான இடையூறும் வராதுங்களே எவ்வித மாற்றுக்கருத்துங்களை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்